በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምናላችሁ የዘውትር አርባር በመናቀርበው የፈውስ ናይታ ምራት አገልግሎት ነው በዚህ በዛሬው ቀን እግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን ለበሽተኞች እንጸልያለን እንደዚሁ የሚጸሩ ጥያቄዎች አሉ እንበልሳለን ጌታ እግዚአብሔር መልካም ነው ዳሬ ከእናንተ ጋር ለካፈል የምፈልገው ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር ቃል በጣም ትልቅ ኃይል ያለው ቃል ነው እና የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ሁለት አፍካለም ሳይፊልክ የተሳለ ነው ኢሳይያስ 55 ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ይላል ካስር ጀምሮ ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድርን እንደሚያረካት ታበቀልና ታፈራም ዘንድ እንደሚያደርጋት ዘርን ለዘሪው እንጀራንም ለሚበላ እንደሚሰጥ እንጂ ወደ ሰማይ እንደማይመለስ ካፌ የሚወጣ ቃል እንዲው ይሆናል እንዲው ይሆናል የምሻውን ያደርጋል የላኩትን የሚፈጸማል እንጂ ወደ እኔ በከንቱ አይመለስም ይላል እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ምን ያህል ኃይል እንዳለው መገመት እንችላለን በከንቱ ወደ እኔ አይመለስም እኔ የምፈልገው ነገር ሳረግ አይመለስም ሰማይና ምድር ሁሉ የተፈጠረው በእግዚአብሔር ቃል ነው ይህ የምናየ ሁሉ አያ ካለ መኖር ወደ መኖር የመጣው በእግዚአብሔር ቃል ነው ዘፈጥረት ላይ ሄዳችሁ ብትናገሩ እግዚአብሔርም ይሄ ይሁን አለ ሆነ ይላል ጨለማ ነበር እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ በመድር ላይ በጨለማው ላይ ብርሃን ወጣ ብርሃን ሆነ ይላል ስዚ ይቃሉ ንውቀት ብቻ ሳይሆን የቃሉንም ኃይል በመንገነዘበት ጊዜ በመድር ዘመናችን እንደ ክርስቲያን በደል መመላለስ እንችላለን ከያቱም ቃሉ ኃይል አለ ቃሉ ለምን እንደሆነ ኃይል አለ አንደኛ ቃሉ ኃይል ያለበት ያለው ምክንያቱ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ነው አንድ ባለ ስልጣን እንበል በአገራችን ፕሬዝዳንት ሊሆን ይችላል ፕራይም ሚኒስተር ሊሆን ይችላል ንጉስ ሊሆን ይችላል ያ ሰው ስልጣን ያለው ቃል አንድ ነገር ከተናገረ ያ ቃል መሬት አይወድቅም እሱ ያለው መፈጸም አለበት እሱ ያለውን ለማስፈጸም የተዘጋጁ ወታደሮች አሉ ሰዎች አሉ የተከተሩ እሱን ሐሳብ ለማስፈጸም እንጂው ሰማይና ምድርን የሚገዛ እግዚአብሔር ካፉ የወጣውን ቃል ለማስፈጸም የእግዚአብሔር እጅና እግዚአብሔር ጣት ከቃሉ ኋላ አለች ያለው ነገር ይሆናል በምንም አይነት አይቀርም በፍጹም ዘናብ በመድር ላይ ከዘነበ ሳር እንኳን ቢቀር ቢቀር ሳር እንኳን እንደሚበቀል የታወቀን እንጂው አይመለስም እንጂው አይቀርም እንጂው ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ቃል ሁሉ በጣም ኃይል አለው ታዲያ በማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 ላይ ይህንን የተገነዘበ ይህንን ያወቀ አንድ መቶ አለቃ አንድ ነበር ይናገራል ክፍርና ሆምም በገባ ጊዜ የመቶ አለቃ ወልርሱ ቀርቦ ጌታ ሆይ ብላቴና ይሽባ ሆኖ እጅግ እየተቃየ በቤት ተኝቷል ብሎ ለመነው ኢየሱስ ምን የመትቺ እፈውሷል ነው የመቶ አለቃው መልሶ ጌታ ሆይ በቤቴ ጣሪያ ከበታች ልትገባ አይገባኝም ነገር ግን ቃል ብቻ ተናገር ብላቴና ይፈውሳል አለ አል ብቻ ተናገር ብላቴና ይፈወሳል አንተ ለቤት ውስጥ መምጣት ለኔ አይገባኝ ማንተ ከበርክነ አንተ ንጉስ ነህ አንተ አምላክ ነህ ያንተ ቃል ይሰራል በምን አወቀ በትሉ ይሄ ሰው በስራው ወታደር ነው የመቶ አለቃ ይላል እና ስለ ራሱ ሲናገር እንዲላል እኔ ደግሞ ለሌሎች ተገዢነኝና ከኔም በታች ጭፍራ አለኝ አንዱን ሄድ ብለው ይሄዳል ሌላውንምና ብለው ይመጣል ባሬንም ይሄን አድርግ ብለው ያደርጋል አለ የስም ተም ሰምቶ ተደነቀ ለተከተሉትም እንዲህ አለ እውነት ላቸዋለሁ በእስራኤል እንኳን እንዲህ ያለቱ ትልቅ እምነት አላገኙ ኢየሱስ ወታደር ስለሆነ የወታደር ፍርአት ያውቃል 
በውትድርናው የተማረው ምንድነው ከበታች ላሉትን ሰውይ ሲያዛቸው ያለምንም ጥያቄ ሰላምታ ሰተው ያዘዛቸውን ያደርጋሉ። እሱ ደግሞ በአንጻሩ ከላይ ከበላው የሆነ ሰው ወታደር ወይም እሱ መቶ አለቃ ነው ያኛው ሻለቃ ሊሆን ይችላል ሻምበል ወይ ኮሮኔል ጀነራል ሊሆን ይችላል እና አንድ ተሳስ ካዘዘው ምንም አይነት ጥያቄ ሳይጠይቅ ሰላም ተሰጥቶ ወደ አላው ሄዶ ያንን የታዘዘውን ስራ መስራት ነው ምክንያቱ ሙሉ ለሙሉ ለመታዘዝ ቃል ገብቶ ወደ ውትድር እናይገባው ሰዎች ወደ ውትድር እና በሚገቡበት ጊዜ ቃል ገብተው ፈርመው ነው የሚገቡት የወደም ይሄዱ ወደም ይሄዱ ኢምፖርታ ሊሄድ አድርገ የሚሉኝ ላደርግ ሙሉ ለሙሉ ሊታዘዝ ራሴን ሰጥቻለሁ ብሎ ነው የሚገቡት ስለዚህ አይ እኔ አይመቸኝ ምንን ማረጋልችልም እንደዚህ ነው ምናምን ተብሎ ክርክር የለው ይሄንም ባደር ኮርት ማርሻል ውስጥ ይቀርባል ይፈረድበታል ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም እንዲሁ ምንኛ እናንተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ አድርገን سنንቀበል ምን ማለታችን ነው ህይወታችንን ለርሱ መስጠታችን ነው አንተ በመስቀል ላይ ህይወትን ለኔ ሰሰጠ እኔ ደግሞ ህይወቴን በመድር ላይ ያለውን ህይወቴን ላንተ ሰጣለሁ ወደምታዘኝ ቦታ ሄዳለሁ ያልከኝን አደርጋለሁ ያንተን ሐሳብ ፈጽማለሁ የራስህን ሳይሆን ማለታችን ነው በዚህ አይነት ነው ራሳችንን ሰተን ወደ ክርስቲናው ሲገባ ነው ይህ ያልገባቸው ሰዎች እግዚአብሔር የሚያዘው ቃሉ የሚያዘው ንሰሙና ከተመቻቸው አረጋሉ ካልተመቻቸው አድርጉም ነገር ግን ያማድርጋቻል እግዚአብሔር ቃል በብዙ ቦታ የሚነግረን የሚወደኝ ቢኖር ተዛዘን ይጠብቃል ይላል ተዛዘን ይጠብቃል እኔ ምራሴ ልገልጥለታለሁ የሚወደኝ ቢኖር ተዛዘን እንትን ይላል አባቴ ይወደዋል ወለርሱ ምን መጣለን ይላል ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚልኝ ሁሉ መንከሰ ሰማይት ከቢ አይደለም ነገር ግን ያ አባቴን ፈቃድ የሚፈጸም እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ሁሉ ሰው ነው የሚለው የሚያምኑም የማያምኑም ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ይላል ነገር ግን ማን ነው ማን ነው ይወቱን ለጌታ ይሰጠ ማን ነው የሚታዘዝ ያ ሰው ነው ወነተኛ የሆነ ክርስቲያን ማለት ያ ሰው ነው የእግዚአብሔር ልጅ ማለት ያ ሰው ነው ና ቃሉን መታዘዝ በጣም አስፈላጊ ነው ለምክንያቱም ቃሉ የሚሰራ ስለሆነ እኛ መታዘዝ አለብን ስለዚህ ኢየሱስም ሰምቶ ተደነቀና ለተከተሉት እንዲሃለ እውነት ላቸዋለሁ በእስራኤል እንኳን እንዲ ያለ ትልቅ እምነት አላገኙ አንደኛ ተደነቀ ይላል ጌታን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በያስተነቀ ሁለት ነገር ነው አንደኛው አለማመን አለማመን ያስተነቀዋል ባለማመናቸው ምክንያት ተደነቀ ይላል እንደገና ደግሞ ማመን እምነትም ያስተነቀዋል የሚያምኑ ሰዎች እግዚአብሔርን ያስተነቀታል ጌታ ኢየሱስን ያስተነቀታል ሰዚ በዚ ሰው ተደነቀ ለምን እምነቱ አስተነቀው የሰው አንደኛ አይሁዳዊም አይደለም ያሁድን ፍርአትና የእግዚአብሔርን ቃል ጠንቅቆ የሚያክሳው አይደለም ነገር ግን ወታደር ነው ባለስልጣን ምን እንደሆነ ያውቃል ኢየሱስን ባለስልጣንነት ደሞ ተገንዘዋል ስለዚህ ያስተነቀው ምንድነው እንዴት አይሁዳውያን የሆኑ የእግዚአብሔርን ቃል በደንብ ጠንቅቀው የሚያውቁ ሰዎች እንኳን የማይያድርጉትን ይሄ መቷለቃ አይሁዳዊ ያልሆነ የእግዚአብሔርን ቃል የማይያውቅ እንዲ አይነት እምነት ስላገኘ በጣም ተደነቀ ሌላ በሁለተኛ ነገር የምንመለከተው ምንድነው እንዲ ያለ ትልቅ እምነት 
አላገኘውም ሲል አንደኛ እምነት ደረጃ እንዳለው እናያለን ትንሽ እምነት እምነታችሁ የታለ ያላችሁ አለ የጎደለ እምነት አለ ሙሉ እምነት አለ ትልቅ እምነት አለ ስለዚህ ይህንን ትልቅ እምነት ይለዋል የዚህ ሰው እምነት እና ሌላው ደግሞ ምናዩ ምን አላገኘውም የሚለውን ቃል ነው ይህንን በ በእስራኤል እንኳን አላገኘው ለካስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንድ አገር ወደ አንድ አገር የሚሄደው አንዴ ናዝሬት ይሁዳ አንድ ጊዜ ኢየሩሳሌም አንድ ጊዜ ላቦታ በግሩ እየተጓዘ ሄደ ነበርው አንድ ነገር ፈለጋ ነው ምንድነው የሚፈልገው የእምነት ሰው አላገኘው ማለት አላገኘው የሚል ሰው የሚፈልግ ሰው ነው የእምነት ሰው ነበር የሚፈልገው ለምን እንደው የእምነት ሰው የሚፈልገው ጌታ አንድ የእምነት ሰው በሚያገኝበት ጊዜ ብዙ ታምር በዛ ሰው ማርክ ይችላል ኤልያስ እንደኛ የሆነ ሰው ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ያዕቆብ ላይ የተለየ ሰው አለ ነበርም በተለየው ሁኔታ አይደለም የተወለደው ዝክ እንደ ማንኛውም ሰው ሰው ነው ነገር ግን ኤልያስ ኤልያስ ያሰኘው ምንድነው እምነቱ ነው የእምነት ሰው ነበረ ስለሆነም ሰማያትን ዘክቷል ሰማያትን ከፍቷል የሞተን አስነስቷል ብዙ ታምራት እና ድንቆችን አድርጓል በመኑ በእምነቱ እንደውም በእስራኤል ላይ የእግዚአብሔር ሰዎች ተነስተው ባውሉን በተከተሉበት ጊዜ በድፍረት ሄዶ እስከመጨ ድረስ በሁለት ሐሳብ ታነክሳላችሁ ባውል አምላክ ሆነ ባውልን ተከተሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆነ እግዚአብሔርን ተከተሉ በማለት በድፍረት ቻሌንጅ አድርጎ እሳት ከሰማይ አውርዶ ሰው ሁሉ እግዚአብሔር እርሱ አምላክ ነው እግዚአብሔር እርሱ አምላክ ነው እንዲሉ እንዲሰግዱ ያደረገ ይሄ አንድ ሰው ነው እስራኤልም በሙሉ ወደ እግዚአብሔር መለሰ አንድ የእምነት ሰው ብዙ ድንቅ ነገር ይሰራል ስለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አላገኘውም ቢያርም ብዙ ፈልጎ አላገኘም ግን አንድ ሰው አልካል ተበቀው ስፍራ አገኘ ይሄ መቶ አለቃ ይህን ሰው አገኙ እና ከዛም sultan ሊሚያውቅ ስለሆነ በስልጣነ ማዘዝ ትችላለህና ቃል ብቻ ተናገር ብላቴና ይፈወስ ቃል ይፈወስ አላለ ለምን ቃሉ ራሱ እግዚአብሔር ነው በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልን በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልን ማን ነበር እግዚአብሔር ነበር ቃሉና እግዚአብሔር አይለያዩም በራይ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ ይጠራል ዚ ቃሉ ኃይለኛ ነው ቃሉ የሚሰራ ነው እና ስለዚህ ይህ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ታላቅነት ያወቀ ባለስልጣን የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል መሬት እንደማይወድቅ ያወቀ ስለሆነ ቃል ብቻ ተናገራል ኢብራን አንዱ ለተ ላይ እንደዚህ ላል ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ተናገረን ይላል ለጌታ በቃሉ ለኛ ተናገረን ስለዚህ በሰማይ ያለው በብድር ያይለው በምናዩ በሁሉ ነገር ያለው ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል የተፈጠረ ነው ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሆነ ነገር ምንም የለም ቃሉን ብና ከብረው የተከበረ ሆኖ ይኖራል ቃሉ ከእግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ቃሉ ስለሆነ ሁለቱም መላእክት ያቻልም ቃሉን ስንወድ እግዚአብሔርን ወደድን ቃሉን ስንታዘዝ እግዚአብሔርን ታዘዝን ቃሉን سنቀበል እግዚአብሔርን ተቀበልን እዚ ቃሉ በፍጹም መለየት የማይችል እግዚአብሔር ራሱ ነው እና ይህ የምንናገረው ቃል 
ባፋችን ላይ ትርጉም ሊኖረው የሚችለው ስንናገረው ትርጉም ሊኖረው የሚችለው የቃሉን ታላቅነት የቃሉን ኃይል በማን እንደተነገረ መረዳት እንችል ነው ብዙዎች በመገረፉ ቁስል ተፈውሻሉ ይላሉ ግን አየተናገሩት ቃል ፊደል ነው ወይስ መንፈስ ነው ጌታ ይስናገር ምን አለ ፊደል ይገልላል መንፈስ ግን ህይወትን ይሰጣል እኔ የነገርኳችሁ ቃል መንፈስም ነው ህይወትም ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል መንፈስና ህያው ሆኖ ወደኛ ሲመጣ የኛን ህይወት ይቀይራል ካፊው የሚወጣ ቃል እንዲው ይሆናል የምሻውን የሚያደርጋል የላኩትን የሚፈጽማል እንጂ ወደኔ በከንቱ አይመለስም ስላለ አይመለስም አሁንም ይሰራል በሌላ በኩል ደሞ سنመለከት የእግዚአብሔር ቃል ዘር ነው ዘር ነው ዘር ከተዘራ መብቀሉ አይቀርም ዘር ሲዘራ ስናብ ካገኘ ውሃ ካገኘ ይበቀላል እዚ ካፋችን የሚወጣው ቃል በሙሉ ዘር ነው እና ዘሪ ሊዘራ ወጣ የሚል ምሳሌ በዮሐንስ 10 በማቴዎስ 13 ላይ ሲናገር ዘሩም የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል ይህ ቃል በሰው ህይወትስ በሚገባበት ጊዜ ውሎ አድሮ አድጎ በርትቶ ፍሬ ያፈራል በማርቆስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 26 ላይ እንደዚህ እርሱም አለ በመድር ዘርን እንደሚዘራ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሆናት ለትና ቀን ይተኛል ይነሳል እርሱም እንዴት እንደሆነ ሳያውቅ ዘሩ ይበቀላል ያድጋል ምድርም አውቃ በመጀመሪያ በቃያ ሆላም ዛላ ሆላም በዛላው ፍጹም ሰብል ታፈራለች ፍሬ ግን ሲበስል መከር ይደርሳል ወዲያው ማጭድ ይላካል ይላል አያችሁ ካፋችን የሚወጣ ቃል በሙሉ ዘር ነው ስለዚህ በተለይ ክርስቲያን እንደፈለገ መናገር የለበት አስቦ ነው መናገር ያለበት አሁን አንድ ሽጉጥ ያለው ሰው የተቀባበለ ሽጉጥ ያለው ሰው ጥይት ውስጥ ያለው ሰው ይፈልገው እንደው አላማ ሳያደርግ ምን እንደሚመታ ሳያውቅ ቃታውን አይስብም እንጂው ምክንያት እንጂው ደግሞ ከኛ አፍ ያለው ቃል አላማ ሳይኖረው ለምን እንደምን እናገረው ሳናውቅ ለማን እንደምን እናገረው ሳናውቅ ዝም ብለ መናገር የለብንም ለምን ይሰራል ብዙዎች ሳያውቁ ሰዎችን ባፋቸው ጎዱ በተለይ ልጆቻቸው ነው ጎዱ ብዙዎች ናቸው ልጆቻቸው ይረግማሉ ሆምወርክ በደንብ ካልሰራ ደደብ ይሉታል በቃ እንደዚህ ነው ይሉታል ሰነፍ ነው ይሉታል ተለያየ ነገር ይሉታል ያ ካፋቸው የሚወጣ ቃል እነሱ ያውቁም እንጂ በሰውየው ውስጥ ገብቶ ምን ያደርጋል ፍሬ ያፈራል በቼ አድሮ ውሎ እርሱም ባለ በመድር ዘር እንደሚዘራ ሰው እግዚአብሔር መንግስት እንዲውናት ካለ በኋላ እርሱም እንዴት እንደሆነ ሳያውቅ ዘሩ ይበቅላል ያድጋል ይላል ለትና ቀን ይተኛ ሊነሳን ግን ያድጋል እዚ በሰውች ልብ ውስጥ የሚገባ ቃል የምንጥለው በጆሮአቸው የምጥለው ቃል በህይወታቸው ብዙ ስራ ስለሚሰራ ምን እንደምን እናገር መጠንቀቅ አለብን እንደፈለግን ምን እናገር ይለብንም ልጆቻችን ላይ ምን እናገር ያለብን መልካም ንግግር አንተ ጎበዝነክ አንተ ብርቱነ አንተ በቃ ሁሉን ትችላለ በክርስቶስ ሁሉን ትችላለ አንተ አሸናፊ ነክ አንተ ጎበዝ ተማሪ ነክ ይህንን በመልል ጊዜ ውስጣቸው ገብቶ ያድጋል አንዴት ትትነግረኝ እንዴ ዶክተር እንደሆነች እኔ ላባቴ ስል ነው ዶክተር የሆንኩት አለች ምክንያቱም አባቴ ሁሉ ጊዜ የኔ ልጅ ጎበዝናት ሷ ዶክተር ነው የምትሆነው ይላሉ ለሰው ሁሉ ሲያወሩ በቃ ያ ነገር ውስጥ የገብቶ ከልጅነት ጀምሮ እኔም ይሄን ለማድረግ በጣም ተጋሁን እና ዶክትሬትን ያገኙት በዚህ ምክንያት ነው ስለዚህ የምን እናገረውን ቃል 
የሚሰራ መሆኑን ካወቀን የሚሰራ ነገር ትብለን አንጠልም የምንናገረው ነገር ማወቅ አለብን ማን ላይ እንደምንናገር ማወቅ አለብን የሰው ህድ ከአፍ ፍሬ ይሞላል ከንፈሩም ከሚያፈራው ይጠግባል ይላል አፋችን ላይ የምንናገረው ቃል ያፈራል ብያሉ ስለዚህ የሰው ሆድ ይላል የሰው ነፍስ በመላስ እጅ ነው ማለት ፍሬ ካፍ ፍሬ ይሞላል ከንፈሩም ከሚያፈራው ይጠግባል ስለ ራሱ መልካም ነገር ሲናገር ሰው መልካም ነገርን ያገኛል እኔ በጌታ ብርቱ ነኝ እግዚአብሔር ይሄንን ያደርግልኛል እግዚአብሔር ይጠብቀኛል እግዚአብሔር ይረዳኛል የሚል ሰው ሆነ ያን እንደቃሉ የሚናገረው ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሆነለታል ይሆነለታል እና ደግሞ አይ እኔ ምንጊዜም በቃ አይሳካልኝም ገንዘብ አይበረከትልኝም ሰው አይወደኝም ነገር የሁሉ በጣም እንትን ነው መራራ ነው እኔ የምናገረው ነገር በቃ ሰዎች እንትን ያድርጉታል ይቆጥበታል ምናምን የሚል ሰው ያን ነው የተናገረው ንሱን ራሱን የሚናገረው የሚያገኘው ለምን ካፉ የወጣውን ቃል እሱን ራሱን ነው የሚበላው ነፍሱ ስለዚህ ሰለራሳችን ትንቢት መናገር እንችላለን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚል ሰለራሳችን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ማንንም እንደካ ማንኛ አይበል ይላል እኔ ደካ ማንኝ አይበል ስለዚህ እኔ ብርቱ ነኝ እኔ ኃይለኛ ነኝ ይበል እግዚአብሔርም ደሞ ያንን ያድርግለታል የሰው ሆድ ካፈ ፍሬ ይሞላል እና እኔ ማገኘው ነፍሴ የምታገኘው ባፌ ከመናገረው ሆነ ባፌ መልካም ነገር በመናገር ውስጤን መመገብ ይችላል ሌላው ደሞ ሞት እና ህይወት በመላስ እጅ ነው የሚወዳቱም ፍሬዋን ይበላሉ ይላል ምሳሌ 18 አያት ላይ ሞት እና ህይወት ያን የሚያክል ትልቅ ኃይል በአንደበታችን አለ የሚገድል የሚያድን የሚፈውስ የሚያሳምን ስንቶችን እኛ ባፋችን ያሳምመናል ስንቶችን ከምንናገረው የተነሳ ብዙዎች አዝነዋል ብዙዎች ተሰብረዋል ከምንናገረው የተነሳ ብዙ ተጽናንተዋል የወደቁ ተነስተዋል ኃይል ያጠ ኃይል አግኝተዋል ስለዚህ ምንድነው መሰላቸው አንደበታችን እንደፈለግን ሳይሆን እግዚአብሔር የሰጠን አንደበታችን ትልልቅ ስራዎች የምንሰራበት ስለሆነ እንደ እግዚአብሔር ቃል መናገር በጣም አስፈልጊ ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል ስንናገር እግዚአብሔር በእኛው ውስጥ ይሰራል በእኛው ውስጥ ይሰራል የህይወትን ቃል እና ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ምን እንደሆነ ችግራችሁ አላውቅም ግን በችግራችሁ ላይ ምን በሉ ቃል ተናገሩ ማርቆስ 11 23 ላይ እንደዚህ ይላል በታምኑ ባትተራጠሩ ይሄን ተራ ተለቀለ ወደ ባህር ተወርወር ብትሉት ይወረወራል ምንድነው ያለው አንደኛ ማመን ሁለተኛ መናገር ብትሉ ማለት መናገር ነው መናገር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ግን የምንናገረው መርጠን ትክክለኛ እንደ እግዚአብሔር ቃል መናገር የሚናገር ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ይላል ተራራ ሲል ሰው ችግራችን ነው የሚያራ ብዙ ጊዜ ስለ ችግራችን ማውራት ወይ ስለ ተራራችን ማውራት እንጂ ተራራውን በትክክል ማውራት አንወድም አንተ ተራራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ያዛለው ተነቀል አንተ ችግር ተነቀል ብንለው ይሰማል እግዚአብሔር በቃሉ የተናገራቸው ነገሮች ሁሉ ሲሰሩ ካየን ሁሉ ነገር ቃሉን ሰምቶ ይሰራል ንፋስ ሰምቶ ጸጥ ይላል ባህር ከብቶ በባህር ሰምቶ ቃሉን ይከፈላል ወንዝ ሰምቶ ይከፈላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማይሆን ነገር የለም ስለዚህ እኔና እናንተ በምንናገርበት ጊዜ 
የእግዚአብሔርን ቃልና እንደእግዚአብሔር ቃልን እናገር እንደገና ደግሞ አምንን እናገር ግን መናገር በጣም አስፈላጊ ነው እንደእግዚአብሔር ቃል ለደንነታችን እንዴት ነው ደንነታችን የተገኘው ሮሜ ምዕራፍ 10 9 እና 10 ላይ ሰው በልቦ አምኖ ባፉት በስክሩ ይድናል ይላል እዚ ማምን ብቻ በቃ ያለም ግን ባፍ መናገር አለብን ለፈውስ ለፈውስም አምንን መናገር አለብን እግዚአብሔር ይፈውሳል እግዚአብሔር ፈውሶኛል እንደቃሉ በመገረ ፍኩስል ተፈውሳችሁ የሚለው ቃል ተፈውሳላችሁ አለም ተፈውሳችሁ ያለፈ ነገር ነው ጌታ የዛሬው 2000 አመት በተሰቀለ ጊዜ በሽታይን በላው ላይ ወስቷል ስለዚ በመገረ ፍኩስል ተፈውሻሉ በየበመልበት ጊዜ አምኘ ከተናገርኩ ያ ቃል ይሰራለምን ቃሉ ያው ስለሆነ ነው ስለዚ ይግዚአብሔር ቃል ያው ሁለት አፍካለውም ሳይፍልግ የተሳለ ነውና ቃሉን በአትክሮት እንድንመለከተው ቃሉ እንድናሰላስለው ቃሉን በእምነት እንድንናገረው ያስፈልጋል ያን ጊዜ ምን ፈልገው ስራ ሁሉ ይሰራል የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ዛሬ ህይወታችሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ መስጠት የምትፈልጉ እኔ አጭር ጸሎት ጸልይላችኋለሁ ወደዚ ወደ ቴሌቪዥኑ እጆቻችሁን ዘርጉ እኔ እመለውም በሉ በዚች ደቂቃ እግዚአብሔር በኃይሉ ምን ያረጋቸዋል ህይወታችሁን ይለውጣል እኔ እመለውን ትላላችሁ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ ቃልን ሳሰማኛ መሰግነሃለሁ ኃጢያተኛ ነኝ ኃጢያቴን ይቅርበን መተላለፈን ደምስስ ከዛሬ ጀምሮ ለጂህ አድርገኝ ጌታ ሆይ ኃጢያቴን ይቅርስላልክ በደምስ አጠብከኝ ልጅ ስላረከኝ አመሰግናለሁ አሜን አሁን ወደ ጸሎትን ይላልን የሚያማቹ ሰዎች በተለያየ ህመም ላይ ምትሰቃዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ታምራትን ይሰራል አልተለወጠም ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ያው ነው እጃችሁን ወደ ቴሌቪዥኑ ሰረጋላችሁ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ እጆቻችሁን በሚያማቹ ላይ ታደርጋላችሁ እኔ የሚያማቹ እጃችሁን በቴሌ በህመማችሁ ላይ አድርጉ ቀኝ እጃችሁን ነገር ግን የተለያየ የትዳር የኑሮ የገንዘብ ሌላም ሌላም ችግር ያለባችሁ ደግሞ እጃችሁ ወደ ቴሌቪዥኑ ዘርጉ ተስማምተን አብረን እንጸልያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቀ ነገር በህይወታችሁ ያደርጋለ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እጃቸውን ባስቀመጡበት ላይ ያለ በሽታ ደው የህመም ባውን ሰዓት በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይነቀለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነቅሎ ወደ ጥልቅ ይወረደ እግዚአብሔር ሆይ ሰፈወስካቸው አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጻ ስላረካቸው አከብራሃሉ ስም የተባረከ ይሁን ሌላ እንዳንድ ወገኖች የሰሎ ጥያቄ ይጠይቃዋል ትግስት በደሌ የራስ ምታትና ህመም አለብኝ ናቲ ከደብረ ዘይት ውስጥ እን ሰላም አይሰማኝም ብርሃኑ ደበበ ካለሁበት ቦታ ዞር መዞር ፈልጋሉ ጌታ በተለያየ ምክንያት መሳከ መሰለ መሳካት እንዲሰጣኝ ጻልልኝ ህዝቄል ጅንካ ገንዘብ የበረከት የለው ጌታ ሆይ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ በእነዚህ ወገኖች ላይ ያለ ያለ መሳካት ገንዘብ ማጣት በሽታ ህመም ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይነቀ ሰነቀልከው አመሰግናለሁ እንደዚሁ ምስቀል ማለት ኤልዳና ከናዝሬት ስለቤት ስለንሮይ ጸልይልኝ እዳ አለብኝ እግዚአብሔር እንዲረዳኝ ጽገረዳ ደቡ ኩላሊቴን ያመኛል ወገበን ያመኛል ሳዳ ካዲስ አበባ የኩላሊት መማለብኝ ምህረት ካዲስ አበባ ገንዘብ የበረከት የለውም ያለውበት ቦታ አምልኮ 
ይደረገበታል ውስጤ በቀላል ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደዚህን ወገኖችን በፊት አቀርባለሁ ልባቸውን ጠቅ ህይወታቸውን ለውጥ ችግራቸውን ሁሉ ጌታ ሆይ ከላያቸው ላይ አንሳ መፍቴ ካንተ ዘንድ ነውና መፍቴ ሲጣቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዳንኤል ከሐዋሳ ልጅ አልባሊ ቦታ ቦታ ይዋለ ያስጨግረኛል ምህረት ሐዋሳ ቤቱ ልጅን ያሟል 15 አመቱ ነው ቤቴ ልጅን ያሟል 15 አመቱ ነው እግዚአብሔር ወይ ፈውስ በዚህ ብላ ተላ ላይ ያድርክ ፈውስ ነው ባውን ሰዓት ህመም ሁሉ ከላው ላይ ይነቀል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምህረት እጅ በርቱ ላይ ተሁን አምስት ሰገናሃሉ እንግዲህ የትዳር ችግር ያለባችሁ እጃችሁ ወደዚህ ዘርጉ ጸል ያለን ተዳራቹ ሊፈርስ ያለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በትዳር መካከል ገብቶ የሚያስቸግር የሚያስጨንቅ ይክፉ የጥማምነት መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታስሮ ወደ ጥልቅ ይወረድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበር ኃይሉ ይድቀቅ ጉልበቱ ይመታ አመሰግናለሁ ጌታ ስም ይው ተባረክ ይሁን ምቀጠሎ ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ጌታ ይሳብዝቶ ይባርካችሁ ሳምንታችሁ ተባረከ ይሁን ተባረኩ